the GIMP e aapnader shagato. Aajgir tutorial raw rupantar shampar ke nai, kiintu ekti bastobik shok karar shamae, notun coding shampar ke, ebong aagir tutorial e kichu truti shangshodhan shampar ke, aami aapna ke ehi imet shampar ke kichu bolte jai, so record karar shamae, aami kichu otirikto poribartan kore ji. যেমন কি আপনি দেখতে পারেন সমুদ্র একটু ধোঁয়াটে দেখায় এবং এতে অধিক স্পষ্টতা ছাড়া এটি শুধু ধূসর এবং যখন আমি এখানে সমুদ্রের লেয়ার এবং অন্যান্য লেয়ার সুইচ অফ করি আপনি দেখেন যে সমুদ্রে কিছু স্পষ্টতা রয়েছে আমি লেয়ার মাস্ক দেখলে আপনি দেখতে পারেন যে আমি লেয়ার মাস্ক প্রয়োগ করেছি যা ওই ক্ষেত্রের জন্য অধিকাংশ ধূসর যা আমি দেখাতে চাইছিলাম তাই এখন এই স্টেপ আবার রিড করি আমি সমুদ্রের লেয়ার মুছে দিয়েছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের একটি কপি তৈরি করেছি আমি লেয়ারকে সি নাম দেই এবং সেই লেয়ার কে স্কাই এর নিচে এবং ল্যান্ড এর উপরে রাখি আমি আমার লেয়ারের সাথে কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমি ভালো ফলাফল পাইনি কারণ সমুদ্র একটু অধিক গাঢ় করতে কার্স টুল প্রয়োগ করেছিলাম এবং তার সাথেই আমরা সকল রঙের তথ্য নষ্ট করে দিয়েছি যা সেই লেয়ারে ছিল এবং আমি এখানে এই উপায়ে ভালো ফলাফল পাব এখন আমি আবার একটি লেয়ার মাস্ক যোগ করি আমি গ্রে স্কেল কপি অফ দ্য লেয়ার প্রয়োগ করি এবং এটি যোগ করি আমি শো লেয়ার মাস্কে টিপি এবং লেয়ার মাস্ক সম্পাদন করি আমি কার্স টুল প্রয়োগ করব এবং আমি এটি নিচে করে সেই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করব কিন্তু এখন আমি উপরের কার্ভ উপরে টানব এখন আমার কাছে লেয়ার মাস্ক রয়েছে যা সমুদ্র এবং আকাশের ক্ষেত্রের জন্য মোটামুটি সাদা এবং ভূমির জন্য মোটামুটি কালো এখানে কোনো অনুপস্থিত কাঠামো সংশোধন করতে ব্রাশ টুল চয়ন করি এবং এখানে একটি বড় ব্রাশ চয়ন করি এবং কালো রং দিয়ে জমির ক্ষেত্র পেন্ট করা শুরু করি আমি কালো রং দিয়ে সমুদ্রের ক্ষেত্র পেন্ট করতে চাই না তাই আমি ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রং পরিবর্তন করি সমুদ্রের ক্ষেত্রে যান এবং সাদা রং দিয়ে পেন্ট করা শুরু করুন এবং আমার মনে হয় আমাকে এটি একটু হালকাভাবে করা উচিত এখানে এই ক্ষেত্র আমার মনে হয় একটু ভালো কিন্তু আপনি সেটি পরে ঠিক করতে পারেন তাই একটি নরম ব্রাশ চয়ন করি এবং দেখি যে আমরা এখানে এই প্রান্ত ভালো পেয়েছি আমি শো লেয়ার মাস্ক অক্ষম করলে আমরা এখানে ভূমি এবং সমুদ্রের মাঝে প্রসারিত দৃশ্য দেখতে পারি এখন ইমেজে জুম করি এবং আপনি হ্যালো দেখতে পারেন যেখানে লেয়ার মাস্ক এবং লেয়ার উভয় একসাথে কাজ করে না এবং আমি এর উপর পরে কাজ করব আমি এখন শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস ইয়ের সাথে সম্পূর্ণ ইমেজে ফিরে যাই কার্স টুল চয়ন করি এবং যাচাই করি যদি লেয়ার মাস্ক চয়ন করে থাকি এবং সম্পূর্ণ ইমেজ দেখতে স্কাই লেয়ার সম্মিলিত করি এবং এখন ইমেজে টিপি এবং 
কার্ভের সাথে চলাই এখন আপনি দেখতে পারেন সমুদ্র এবং ভূমির মাঝে হ্যালো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এখন সমুদ্র আবার একটু অস্পষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমি এখানে কার্ভ উপরে টানতে পারি এবং আমি এখানে পরিষ্কার আকাশ দেখতে পারি এবং আমার মনে হয় আমাকে এটি বেশি করা উচিত নয় আমি সমুদ্রে সূর্যের আলো মেঘের ছায়া বিভিন্ন তরঙ্গের গঠন এবং একটু নীল রং যেমন কি সমুদ্রে হওয়া উচিত দেখতে পারি আকাশের কিনারায় উজ্জ্বল জিনিসের সাথে একটু সমস্যা রয়েছে কারণ আকাশ অনেক উজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং আমি পরের ধাপে সেই সমস্যা সমাধান করতে পারি ঠিক আছে আমি কার্ভ টুলের প্রভাব ওপ্যাসিটি স্লাইডার দ্বারা সমাযোজিত করতে পারি এবং আমার মনে হয় ভালো প্রভাবের জন্য আমার এটি একটু কম করা উচিত জন আর্নল্ড একটি টিপ দিয়েছে এবং বলেছে যে আমার পূর্ণ সম্ভাব্য পরিমাণে যাওয়া উচিত এবং তারপর স্লাইডারের সাথে নিচে যাই কারণ আপনি নিচে গেলে প্রভাব দেখা খুব সহজ হয়ে যায় এবং আমরা সহজে সঠিক পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারি আমার মনে হয় আমি এই ভাগের সাথে অনেক বেশি করেছি তাই জন্য স্লাইডার নিচে সরাই এবং আমার মনে হয় এটি হল সঠিক দিগন্তে এই উজ্জ্বল জিনিস কোথা থেকে আসে আমি স্কাই লেয়ার অচয়নিত করি এবং যাচাই করি কিন্তু এটি এই জন্য নয় তাই আমি সি লেয়ার ডি সিলেক্ট করি এবং এটি সি লেয়ারের জন্য আমাকে এই অংশ আরও গাঢ় করতে হবে সেটি করতে গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করি আমি লেয়ার মাস্ক চয়ন করি এবং টুল বাক্সে গ্রেডিয়েন্ট টুল চয়ন করি এবং আমি ভূমির অংশ সাদা এবং আকাশের অংশ কালো করতে চাই এবং আমি এখানে বর্ডার চাই গ্রেডিয়েন্ট পূর্ণ সাদা দিয়ে শুরু এবং কালো দিয়ে শেষ হয় তাই আমি এই অংশে জুম করি গ্রেডিয়েন্ট টুল চয়ন করি এবং মোটামুটি এখান থেকে শুরু করি এই লাইন তৈরির সময় আমি কন্ট্রোল কি এবং মাউসের বাম বোতাম টিপি এবং একটি সোজা লাইন তৈরি করতে টানি এবং এখানে বোতাম ছাড়ি আপনি দেখেন যে এটি কাজ করেছে দিগন্তে উজ্জ্বলতা চলে গেছে এবং আপনি দেখেন যে ভূমির লেয়ার মাস্ক চলে গেছে এখন সম্পূর্ণ ইমেজ দেখি এবং আপনি দেখতে পারেন যে আমাদের সকল পরিবর্তন চলে গেছে তাই এটি দিগন্তের সাথে ডিল করার ভালো উপায় নয় এই জন্য আমি এখানে এই স্টেপ আন্ডু করি এখন প্রথমে আমি আয়তক্ষেত্র চয়ন করি এবং যাচাই করি যদি লেয়ার মাস্ক চয়নিত থাকে এবং আকাশের অংশে আয়তক্ষেত্র তৈরি করি এখন আয়তক্ষেত্র তৈরি হয় তাই আমি এর ভেতরে এডিট করতে পারি এবং বাকি লেয়ার মাস্কে কোনো প্রভাব পড়বে না এখন আমি একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করি এখানে উজ্জ্বল অংশে জুম করি এবং লেয়ার মাস্ক চয়ন করি আমি উপরে কালো এবং নিচে সাদা চাই তাই আমি এখান থেকে শুরু করি সরাসরি উপরে দিগন্ত পর্যন্ত যান 
এবং আপনি দেখেন যে শুধু সমুদ্র সাদা এবং ভূমি ও আকাশ কালো শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস এ দ্বারা সকল চয়ন অক্ষম হয়ে যায় শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস ই সম্পূর্ণ ইমেজে ফিরে যায় এবং এখন বেশ ভালো আমি স্কাই লেয়ার এডিট করতে চাই একইভাবে যেভাবে আমি ল্যান্ড লেয়ারের জন্য করেছিলাম শুধু স্কাই লেয়ার ডাবল করুন এবং ওভারলে মেথডে টিপুন এটি খুব বেশি তাই আমি ওপ্যাসিটি স্লাইডার একটু কম করি এবং আমার কাছে আকাশে একটু বেশি কন্ট্রাস্ট রয়েছে এখন আমার মনে হয় একটি জিনিস ছেড়ে ইমেজ মোটামুটি প্রস্তুত এখানে ঘরের এই দেওয়াল একটু বেশি গাড়ো এই স্থিতি ডজিং এবং বার্নিং এর জন্য ডজিং এবং বার্নিং ডার্ক রুমের দিন থেকে আসে যেখানে আপনি এনলার্জার এবং ফটোগ্রাফিক পেপারের মাঝে এনলার্জারের লাইট বিমে আপনার হাত বা পেপার অথবা অন্য কোন জিনিস রেখে একটি ছবি ডজ করতে পারেন এবং বার্নিং হল এর বিপরীত আপনি একটি পেপার নিন এবং একটি বিশেষ ধরনের ফুটো বানান এবং ইমেজের কিছু অন্য ভাগে কিছু লাইট এডিট করুন কোন স্টেপ কখন করতে হবে এটি বোঝা বেশ কঠিন পদ্ধতি এবং তার জন্য আপনার পেপারের অনেক শীর্ষের প্রয়োজন এবং আপনি এই ধরনের কোনো প্রক্রিয়া দেখলে আমি আপনাকে একটি ফিল্ম ওয়েল ফটোগ্রাফার দেখার পরামর্শ দেই এটি জেমস সম্পর্কে একটি ফিল্ম এবং একটি অন্ধকার কক্ষ না দেখেও এটি একটি অসাধারণ ফিল্ম আমি বাস্তবে আপনাকে এই ফিল্মের সুপারিশ করতে পারি এখন ডজিং এবং বার্নিং প্রক্রিয়া দেখি আমার কাছে এখানে টুল বাক্সে একটি ডজ এবং বার্ন টুল রয়েছে কিন্তু আমি লেয়ারের সাথে আবার কাজ করতে চাই আমি আরেকটি লেয়ার যোগ করি এবং এটিকে সাদা দ্বারা ভরতে চাই আমি কালার চ্যানেলে যাই এবং আমি ধূসরের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট এবং অন্য চ্যানেলের জন্য ওয়ান টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট রাখি এই ধূসর রং ফিফটি পার্সেন্ট ধূসর এবং আমি লেয়ার মোড ওভারলে করি এবং আপনি দেখতে পারেন যে কিছুই ঘটেনি এখন আমি রঙের মধ্যে কালো এবং সাদাতে যাই এবং একটি ব্রাশ চয়ন করি এই ব্রাশের আকার মোটামুটি সঠিক কিন্তু আমি ওপ্যাসিটিকে ধরুন মোটামুটি থার্টি পার্সেন্ট কম করি এখন আমি নিশ্চিত করি যে আমার কাছে নতুন লেয়ার চয়নিত এবং ফোরগ্রাউন্ড রং সাদা দিয়ে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রং কালো দিয়ে বদলাই এবং আমি এখানে দেওয়াল রং করা শুরু করি এবং সম্ভবত আপনি এটি দেখতে পারেন যে কম্প্রেশন নিজের কাজ করেছে এবং দেওয়ালের পাশ উজ্জ্বল হয়ে গেছে এই প্রক্রিয়াকে ডজিং বলে কারণ আমি লাইটকে ফটোগ্রাফিক পেপারে রাখছি এবং এই জন্য দেওয়াল উজ্জ্বল হয়ে যায় যখন আমরা এখানে লেয়ারে দেখি আপনি দেখতে পারেন যে আমার কাছে এখানে অধিক সাদা ক্ষেত্র রয়েছে এবং ইমেজের অন্য অংশ যা একটু হালকা হতে পারে উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের কুলের কাছে শিলা সবচেয়ে ভালো উপায় ইমেজে জুম করা হবে এবং আমি দেখতে পারি আমি দেওয়াল অধিক উজ্জ্বল করেছি এবং জেপিজি 
compression এর কারণে গঠন মোটামুটি চলে যায় কিন্তু আমি কালার সুইচ করে এটি ঠিক করতে পারি এবং এই জন্য শর্টকাট কি x কি রয়েছে এবং এখানে এটি আরেকটু গাঢ় করি আমার opacity slider কিছুটা নিচে টানা উচিত এবং এটি সঠিক আমার মনে হয় দিগন্ত খুব উজ্জ্বল তাই সেই অংশ পেইন্ট করতে ব্রাশের বৃত্তীয় আকার সমাযোজিত করি এবং ইমেজের সেই অংশ গাঢ় করতে কালো রং প্রয়োগ করি আমি এক স্কিয়ের সাথে রং বদলে ইমেজের দ্বারা কাজ করতে পারি এবং এটিকে একটু অধিক উজ্জ্বল বানাতে পারি আমার মনে হয় সেটি একটু বেশি ছিল এবং এই সম্পর্কে নিশ্চিত নই যে আমি সেখানে কি করছিলাম সুতরাং স্টেপ আন্ডু করি আপনি সেই কৌশল দেখতে পারেন যার দ্বারা আমি লেয়ার বানিয়েছি এটি মাঝারি ধূসর প্রতিটি চ্যানেলের জন্য 128% বানিয়েছি লেয়ার মোড বদলে ওভারলে করেছি মাঝারি ধূসর এবং ওভারলে মোড কিছুই করে না এবং আপনি ইমেজে সাদা বা কালো দ্বারা পেইন্ট করতে পারেন সাদা দিয়ে পেইন্টিং এর সময় আপনি ইমেজ একটু উজ্জ্বল বানান কালোর সাথে এটি অধিক গাঢ় বানাই আমার মনে হয় পরিবর্তনের সাথে এই ইমেজ এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে আমি এর উপর দ্বিতীয়বার কাজ করব না এই বাদে যে আজ আমি যা করেছি আপনার মধ্যে কেউ তাতে কোনো ভুল না বের করেন আমি আশা করি আমি সেটি করিনি এবং লেয়ারকে ডজন বার্ন নাম দেই আজকের জন্য এতটাই কোনো মন্তব্য করতে চাইলে ইনফো অ্যাট মিট দ্য গেম ডট ওয়ার্জি এখানে লিখুন এবং অধিক তথ্য মিট দ্য গেম ডট ওয়ার্জি এখানে উপলব্ধ আমি আপনার থেকে শুনতে যাই আপনি বলুন আপনার কি ভালো লেগেছে আমি কি ভালো করতে পারি ভবিষ্যতে আপনি কি দেখতে চান আইআইটি বম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ